迎来到帝幻书屋。昨天第五轮的过人福又更新了，这次不管是监管者还是求生者角色，更新内容可以说还是蛮多的一次。而且有些角色技能调整幅度不是一星半点。那除了官方对于一部分角色的调整解释外，优化了一些判定计算方式，诸如这种没办法用肉眼和具体数字衡量的调整外。在这次会重点介绍几个更改幅度特别明显的角色，看看这些调整有没有你们常用的角色呢？我们先来说监管者，这次监管调整幅度最大的可能就是蜘蛛了。蜘蛛调整为两个地方，第一个一阶吐司消耗量从当前正式服中的二十变成了公园服中的十五。也就是说，之后每一发子弹都比现在少五蛛丝，减少了蛛丝的消耗。第二个，也是这些调整中让蔡亚最惊讶的一个，求生者被一层或是两层蛛网缠身后，撕扯时间从当前正式服中的五秒延长到了公园服调整后的十五秒。求生者被三层蛛网缠身后，撕扯时间从当前正式服中的三秒延长到了公园服调整后的四秒。再说另一个调整较明显的监管，小丑，说是调整，不如说是增加。我们知道，在当前正式服装，虽然小丑拉锯可以快速抵达任何地方，但唯独拉不进祭司的通道。而这次的公园服中，小丑又多了一项技术，拉锯可以进通道了。像这样。监管，再来看看求生者的调整。第一个要说的就是牛仔，再来说虚弱项。我相信屏幕前的牛仔玩家们基本手中都有一项秒勾技术，但遗憾的是，在这次更新后的公园服装，官方取消了牛仔可以秒勾监管气球上的队友的情况。可以看到，我们无法进行秒勾啦，取而代之的是必须通过瞄准目标，实施进度满之后才可以命中气球上的队友，而且还降低了牛仔救下人后的加速时长。像这样。还有一个削弱项是，以往监管辅助技能兴奋，也就是我们常说的金身，只会解除当前控制状态，比如被砸板子、被前锋撞晕，但对牛仔勾人不会有任何影响。而更新后的公园服装，当监管处于兴奋状态下时，牛仔即便命中气球上的队友，也不会救下人。我们一起看一下。虽然这次更新降低了牛仔救人能力，但也增强了自保能力。再来说牛仔增强项，相反，当牛仔六鬼时命中板子、电击或是监管，落地后会有一个短暂的加速跑，像这样。最后一个要说的就是空军，空军只有一个调整，就是当有队友坐上椅子后，移速增加百分之五。换句话说，就是当有人落难，空军小姐姐就会更快抵达你身边。那还有一些调整就是手感问题啦，等官方正式更新后，同学们自行感受吧。再见。